తొలి ఫిరాయింపు జరిగిన రోజు నుంచి వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీ వాళ్ళు అనర్హత వేయాలని ఫిర్యాదుల మీద ఫిర్యాదులు చేస్తూనే ఉన్నారు వాటిని స్పీకర్ కోడలు పట్టించుకున్న దాఖలాలు లేవు ఇక ఆ తర్వాత కోర్టు కూడా వెళ్లారు ఎమ్మెల్యేల ఫిరాయింపు విషయంలో స్పీకర్ చర్యలు తీసుకోవడం లేదని వైకాపా కోర్టుకు వెళ్లింది అయినా ప్రయోజనం చూడండి రోజులు నెలలు గడిచిపోయి సంవత్సరాలు అవుతున్నా ఫిరాయింపుదారులు దర్జాగా మంత్రి పదవులు చేపట్టిన ఎలాంటి చర్యలు లేవు ఈ విధంగా ప్రజాస్వామ్యం ప్రహసనంగా మారిపోయింది ఏపీలో కానీ ఉన్నట్టుండి ఇప్పుడు ఫిరాయింపుదారులకు నోటీసులు అంటున్నారు ఇది వరకు ఎలాంటి పిటిషన్లు కోర్టు పట్టించుకోలేదు ఈసారి మాత్రం నోటీసులు వచ్చాయని వార్తలు వస్తున్నాయి ఇక్కడి వరకు బాగానే ఉంది కానీ ఇప్పుడు ఈ అప్డేట్స్ వరకు కథ ఏంటి అంటే ఈ పిటిషన్ దాఖలు చేసిన వ్యక్తి ఎవరనేది కూడా పరిశీలించాల్సిన అంశం ఈ పిటిషన్ వేసింది అన్న రాంబాబు ఇద్దరు మాజీ ఎమ్మెల్యే గత ఎన్నికల్లో తెలుగుదేశం పార్టీ తరఫు నుంచి పోటీ చేసి ఓటమి పాలైన వ్యక్తి అయితే ఇటీవలే అన్న రాంబాబు తెలుగుదేశానికి రాజీనామా చేసినట్లుగా ప్రకటించుకున్నాడు నాటకీయ పరిస్థితుల మధ్య రాజీనామాను ప్రకటించాడు అయితే అన్న రాంబాబు తమ్ముడు మాత్రం తెలుగుదేశం పార్టీలోనే కొనసాగుతూ ఉన్నాడు నంద్యాల ఉప ఎన్నిక సమయంలో అక్కడ జరిగిన గొడవల్లో అన్న రాంబాబు తమ్ముడు ముందున్నాడు వైకాపా వాళ్లపై దాడికి కూడా దిగి వార్తల్లోకి ఎక్కాడు ఈ విధంగా అన్న కుటుంబానికి తెలుగుదేశానికి మధ్య సంబంధాలు కొనసాగుతూనే ఉన్నాయి ఇప్పుడు అన్న రాంబాబు ఫిరాయింపుదారుల విషయంలో పిటిషన్ దాఖలు చేయడంతో దీని వెనుక ఉన్నది చంద్రబాబేనా అనే సందేహాలు వ్యక్తం చేస్తున్నారు ఫిరాయింపు ఎమ్మెల్యేలోనూ ఈ చర్చ మొదలైంది చంద్రబాబే తమను వ్యూహాత్మకంగా దెబ్బ కొట్టడానికి ఈ పిటిషన్ వేయించాడేమో అని కొంతమంది ఎమ్మెల్యేలు చర్చించుకుంటూ ఉంటున్నారు ఇలాగూ సీట్ల సంఖ్య పెరగడం లేదు దీంతో రేపు సిగ్గపట్ల తప్పవు కూడా ఈ నేపథ్యంలో ఫిరాయింపుదారులను రాజకీయంగా దెబ్బతీయడానికి వాళ్ళు మళ్లీ కోలుకోకుండా పడిపోయే స్కెచ్ ను చంద్రబాబే అమల్లో పెడుతున్నాడని అందులో భాగంగానే ఈ పిటిషన్ వెళ్లిందనే టాక్ వినిపిస్తోంది ఫిరాయింపుదారులలోనూ ఈ చర్చ జరుగుతూ ఉంది